കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഗ്രാഫിങ്ങിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ അതോ ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണോ എന്നാണ് അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് എടുത്ത് നോക്കി എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ ക്യൂബ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് ആ മൈനസ് മുതലേതി മൈനസ് ടു എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ എഫ് ഇത് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണോ ഇത് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണോ അല്ല കാരണം എഫ് ഓഫ് എക്സിൽ മൈനസ് ഇല്ല ഇവിടെ മൈനസ് ഉണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് അല്ല ഇത് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണോ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആവണമെങ്കിൽ എന്താവണം ഇതിന് ഇവിടെ മൈനസ് ആവണം ഇവിടെ പ്ലസ് ആവണം ഇവിടെ മൈനസ് ആവണം ആ ഒരു ഫോർമാറ്റും അല്ല അപ്പൊ ഇത് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സും അല്ല ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സും അല്ല ഫോർ ഈ പിക്ചർ അത് ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ല നൈദർ ഓഡ് ഓർ നോർ ഈവൻ നൈദർ ഓഡ് നോർ ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി രണ്ടാമത്തെ ഈ ഫംഗ്ഷന് അസിംറ്റോട്ട് ഉണ്ടോ നോക്കാം ബോർഡ് അസിംറ്റോട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടോ നോക്കുക അസിംറ്റോട്ട് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഇതല്ലേ ഫംഗ്ഷൻ വൈ ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ക്യൂ മൈനസ് എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ അല്ലേ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആവുമ്പോൾ ഇതിനൊരു ടു എക്സ് ക്യൂ മൈനസ് എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആവുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ കിട്ടുന്നില്ല അതേപോലെ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആവുമ്പോൾ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി പോകുന്നല്ല അതൊരു കൃത്യമായ വാല്യൂ കിട്ടുന്നില്ല ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെന്തില്ല ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ അസിൻറ്റോട്ട് ഇല്ല അടുത്തത് വൈ എപ്പോഴാണ് ഇൻഫിനിറ്റി സോറി എക്സ് വൈ എപ്പോഴാണ് ഇൻഫിനിറ്റി ആവുക നോക്കണം വൈ ഇൻഫിനിറ്റി ആവുന്ന ഒരു കേസും ഇവിടെ സോറി വൈ ഇൻഫിനിറ്റി ആവുന്ന കേസ് അല്ല ഇവിടെ സോറി വൈ ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആവുന്ന കേസ് അങ്ങനെ കേസും ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല ആയതുകൊണ്ട് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുണ്ടാവും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെന്തില്ല ഒറിജോണൽ അസിൻറ്റോട്ടും ഇങ്ങനെ ടു ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൺ ഈസ് വെർട്ടിക്കൽ അസിൻറ്റോട്ട് എന്ന് പറയാം അപ്പോഴാണ് വൈ ഇൻഫിനിറ്റി ആവുക ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കേസ് ഇല്ലല്ലോ ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആവുന്ന ഒരു കേസ് ഇല്ല ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെന്തില്ല ഒറിസോണ്ടൽ അസിൻറ്റോട്ടും ഇറ്റ് ഹാസ് നോ ഒറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ അസിൻറ്റോട്ട് നോ ഒറിസോണ്ടൽ and no vertical asymptote മൂന്നാമത്തത് നമ്മൾ f' x ഒക്കെ കണ്ട് അതിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പോവാണ് മൂന്നാമത് f of x ആരായിരുന്നു f of x 2x³ 8x 1 ആയിരുന്നു അപ്പോൾ f' x എന്തായിരിക്കും വരിക ഈക്വൽ ടു 6x² 8 എന്നുണ്ടാവും f' x 6x² 8 എന്നുണ്ടാവും അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടേണ്ട ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് കാണണം അപ്പൊ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് കൂടുതൽ ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് കാണാൻ പോവാണ് അപ്പൊ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ സീറോ സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ബൈ സിക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എയ്റ്റ് ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇതാണ് അതിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ്സ് അപ്പൊ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ്സ് വെച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് മൈനസ് ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇത് ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇനി എഫ് ഡാഷ് എക്സിന്റെ സിമ്പിൾ നോക്കാൻ പോവാണ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് സിമ്പിൾ കിട്ടിയാലാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സിനെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് മൈനസ് ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് ടു ബൈ റൂട്ട് അപ്പൊ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഇവിടെയും ഇവിടെയും സീറോ ആണ് നമുക്കറിയാം കാരണം സീറോ ആവുന്ന പോയിന്റ് ആണല്ലോ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് അപ്പൊ മൈനസ് ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീന്റെ ഇടത് ഭാഗത്തിന് പോയിന്റ് എടുത്തു ഇടത് ഭാഗത്തിന് മൈനസ് ടെൻ എടുത്തു നോക്കി മൈനസ് ടെന് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്തായിരുന്നു എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടിയത് പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് കിട്ടി ഇനി മൈനസ
ഇനി അടുത്ത് കാണാൻ പോകുന്നത് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി ഹെഡിങ് കൊടുത്തു പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ നമുക്കറിയാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആരായിരുന്നു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആയിരുന്നു അതുപോലെ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്തായിരുന്നു സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇനി എഫ് ത്രിപ്പിൾ ഡാഷ് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് എക്സ് കാണാൻ പോകുന്നു എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എക്സ് അത് കിട്ടും ഇനി പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ കാണണമെങ്കിൽ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കൊടുക്കണം എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ബൈ ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദർ ഫോർ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ ഈസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ഈക്വൽ സീറോ വെച്ച് ഒരു ലൈന് വരച്ചു ലൈനിൽ സീറോ ഡെവലപ്പെടുത്തി ഇനി സീറോന്റെ ഇടത്തെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു മൈനസ് വൺ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് എക്സ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് എക്സിൽ അപ്പോഴാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സിന് നാച്ചുറൽ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അല്ലേ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് എക്സിൽ ഒരു മൈനസ് വൺ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൽവിന് മൈനസ് വൺ നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒക്കെ നെഗറ്റീവ് നികട്ടി ഇവിടെ സീറോ ആണ് ഇവിടെ ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് കിട്ടിക്കോളും ഡയറി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി വൺ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ കോൺ ഗേവ് ഡൗൺ ഷേപ്പിലാണ് ഇവിടെ കോൺ ഗേവ് അപ്പ് ഷേപ്പിലാണ് അപ്പൊ എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി മൂന്നാല് കുട്ടി എഫ് ഓഫ് എക്സിന്റെ മൂന്നാല് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കണം ദോർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് കോൺ ഗേവ് അപ്പ് ഓൺ സീറോ ഇൻഫിനിറ്റി കോൺ ഗേവ് ഡൗൺ ഓൺ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി സീറോ ഇത്രയും എഴുതി വെച്ച് നമ്മുടെ ഗ്രാഫിന്റെ ഏതാനും ഒരു പോയിന്റ്സ് ഇപ്പോ എക്സ് ആക്സും വൈ ആക്സും ഇങ്ങനെ വരച്ച് ഒരു മൈനസ് വണ് മാർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ വൺ ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ് രണ്ട് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു പിന്നെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ എഴുതി പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് പോയിന്റ് എങ്കിലും ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ കേട്ടോ ടു ടു ചേർത്തു ഇനി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആരായിരുന്നു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആയിരുന്നു ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം മൈനസ് ടു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു മൈനസ് ടു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പതിനാറ് നമ്മുടെ വാല്യൂ കിട്ടുക എഫ് ഓഫ് മൈനസ് ടു എന്ന് ക്യാൻസൽ കിട്ടി മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും എഫ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ആവുമ്പോഴോ എഫ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ആവുമ്പോ ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ഹോൾ ക്യൂബ് മൈനസ് ടു കിട്ടും മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ സെവൻ കിട്ടും സീറോ ആവുമ്പോഴോ വൺ കിട്ടും വൺ ആവുമ്പോഴോ ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ഫൈവ് കിട്ടും ടു ആവുമ്പോഴോ പതിനാറ് വൺ കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇനി ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഗ്രാഫിനെ വരയ്ക്കാൻ പോകട്ടോ മൈനസ് ടു ആവുമ്പോ മൈനസ് ടു ആവുമ്പോ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ആയപ്പോ സെവൻ മൈനസ് വൺ ആയപ്പോ സെവൻ സീറോ ആയപ്പോ വൺ വൺ ആയപ്പോ മൈനസ് ഫൈവ് ടു ആയപ്പോ അഗെയിൻ വൺ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരക്കണം അപ്പോ അയ്യോ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയല്ലോ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് വരക്കണ്ടേ ഇപ്പോ സീറോ കിട്ടി കോൺഗ്രോ ഡൗൺ കിട്ടി ഇപ്പൊ എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് വരക്കേണ്ടി വന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ വരച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇവിടെ എങ്ങനെ ആയിട്ടാണ് വരേണ്ടത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇത് വരേണ്ടത് സീറോ മൈനസ് ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റും പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ ഒക്കെ ഇവിടെ ചേർത്ത് അത് നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാം കാരണം ഇവിടെ അടുത്തുണ്ടല്ലോ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ സീറോ വരെ കോൺഗ്രോ ഡൗൺ ആണ് സീറോ വരെ ഇവിടെയും കോൺഗ്രോ ഡൗൺ ഇവിടെയും കോൺഗ്രോ 
ഇവിടെയൊക്കെ കോൺ കെ ഓഫ് ആണ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ മൈനസ് ടു ബൈ റൂട്ട്സിന്റെ ഇടത്തെ ഭാഗവും ടു ബൈ റൂട്ട്സിന്റെ വലത്തെ ഭാഗവും ഇൻക്രീസിങ് ബാക്കിയിലൂടെ ഡിക്രീസിങ് ഇത് മൈനസ് വൺ അല്ല അല്ലേ ഇത് മൈനസ് ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ അറിയോ അപ്പോ ഇവിടെ ഇൻക്രീസിങ് ഡിക്രീസിങ് ഡിക്രീസിങ് ഇൻക്രീസിങ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും എവിടുന്നാണ് മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ എത്തിയത് അപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഞാൻ വരുത്താൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ മിസ്റ്റേക്ക് എന്താ ചോദിച്ചാൽ ഇവിടുത്ത പോയിന്റ് ഉള്ള മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് എക്സ് എടുക്കണം വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരായിരുന്നു ടു എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആയിരുന്നു എക്സിന് നമുക്ക് ആരെ കൊടുക്കാം ഒരു മൈനസ് ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം സീറോ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ ഒരു മൈനസ് ടു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഒരു ടു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ അഞ്ച് വാല്യൂ ഇത് ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ഇത് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ ഇത് ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ഇത് രണ്ട് നമ്മൾ അഞ്ച് പോയിന്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അടുത്ത രണ്ട് പോയിന്റ് മൈനസ് ടു ടു ഇനി മൈനസ് ടു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ കിട്ടി ടു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വണ് കിട്ടി അതിനുണ്ട് മാതി എഴുതി വെച്ചു ഇനി എന്താണ് എഫ് ഓഫ് മൈനസ് ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ അത് കിട്ടുക ഏകദേശം സെവൻ പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് കിട്ടും അതേപോലെ എന്താ എഫ് ഓഫ് ടു റൂട്ട് ത്രീ എഫ് ഓഫ് ടു റൂട്ട് ത്രീ നമുക്ക് കിട്ടുക ഏകദേശം മൈനസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ സിക്സ് കിട്ടും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ ഇതിൽ കിട്ടോ സീറോ വെക്കുമ്പോഴോ ഉത്തരം വണ് നിന്നും അപ്പൊ എല്ലാ പോയിന്റും ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കൊരു ഗ്രാഫിന് വരച്ചു നോക്കാം ഓക്കെ എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് വെച്ച് ഒരു ഗ്രാഫിന് വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ മൈനസ് ടു ആയപ്പോ മൈനസ് വൺ സെവൻ പോയിന്റ് മൈനസ് ടു ബൈ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നമുക്ക് കിട്ടാ വൺ പോയിന്റ് ഈ ഭാഗത്ത് എങ്ങനെയായിട്ടാണ് വരിക ഏകദേശം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മൈനസ് ടു ബൈ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആൻസർ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് സെവന് ടു ബൈ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ എന്ന് പറയും വൺ പോയിന്റ് സംതിങ് ഉണ്ടാവും മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഇവിടെ എങ്ങനെയായിട്ടാണ് വരിക ഇവിടെ സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇവിടെ സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇവിടെയാണ് ഗ്രാഫ് ഉള്ളത് സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോയില് വൺ പിന്നെ ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീയില് ഇവിടെ ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീയില് മൈനസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഇവിടെ ടൂല് വൺ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഒരു ഗ്രാഫിന് വരയ്ക്കുക ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ മൈനസ് ടു ബൈ റൂട്ട് വരെ ഡൗൺ ആണ് ഇൻക്രീസിങ് ഡൗൺ ആണ് ഇൻക്രീസിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാഫിക ഉണ്ടോ ഡൗൺ ഷേപ്പായി റാ ഷേപ്പിന്റെ ഫോർമാറ്റ് വന്നു അതേപോലെ ഇൻക്രീസിങ് ആണ് പിന്നെ വരയ്ക്കേണ്ട എന്താ നോക്കൂ മൈനസ് ടു ബൈ റൂട്ട് മുതൽ സീറോ വരെ ഡൗൺ ആണ് ഡിക്രീസിങ് ആണ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഡൗൺ ആയി ഡിക്രീസിങ് ആയി ഇനി അടുത്ത എന്താ സീറോ മുതൽ ടു ബൈ റൂട്ട് വരെ അപ്പാണ് ഡിക്രീസിങ് ആണ് അപ്പാണ് അപ്പാവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരക്കണം അപ്പായത് പിന്നെ ഇവിടെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ടു ബൈ റൂട്ട് മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ടു ബൈ റൂട്ട് ത്രീ മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ അപ്പാണ് ഇൻക്രീസിങ് ആണ് ഇങ്ങനെ വരക്കണ്ടായിരുന്നു ഗ്രാഫിൽ വന്ന മിസ്റ്റേക്കുകളാണ് അപ്പാണ് ഇൻക്രീസിങ് ആയി അപ്പൊ ഗ്രാഫിത ഏറെക്കുറഞ്
ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫ് ഇടാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പോകും അപ്പൈ ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് അവിടെ ആ ഗ്രാഫ് ഉള്ളത് ഓക്കെ 